This is the topic, gravitation. Uh, first important point is, agar neutral objects on, to unke beech mein sirf attraction hoti hai, mean force of attraction. And this force is called gravitational force. So the force of attraction between two objects, neutral objects between two masses is called gravitational force. Second important is, these are the two objects iska size beta suppose d1 iska size d2 mean their diameter or in ke beech mein center se jo distance hai mutual this is x so x distance is greater than d1 x greater than d2 so these two objects a and b are called point mass object or point masses g x1 aapke paas sorry d1 and d2 ye do aapke paas beta diameters hain sizes hain inke beech wala distance ye jo beech mein distance hai x agar ye bada ho jaye d1 se d2 se तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट मैसेज कहेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं बेटा जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस उनके साइजेस से बड़ा हो तो फिर उन ऑब्जेक्ट्स को उन मैसेज को पॉइंट मैसेज कहते हैं लाइक डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज टू लार्ज as compared to the size of the sun and the size of the earth so hum earth or sun ko point mass consider karenge during this chapter ab ye chapter hamare paas hai gravitation ka hai so there is a law which is called newton's law of gravitation The definition is force of attraction is directly proportional to the product of two point masses and inversely proportional to the square of separation between them from their center kyunki physics mein sare distance center se liye jate hain so this is the definition force of attraction mean the gravitational force is directly proportional to the product of two point masses and inversely proportional to square of distance square of separation between them for example ek object hamare paas hai uska mass hai m1 dusra object hai uska mass hai m2 
अब दोनों का मास डिफरेंट है एक बड़ा एक छोटा एम वन स्मॉल एम टू लार्ज और इनके बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर तक दिस डिस्टेंस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय दी देन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्र ऑफ द डिस्टेंस अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि ये फोर्स प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है इसलिए बोथ मैसेज ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस सेम साइज ऑफ फोर्स both object will experience same size of force because it depends on the product of the masses so suppose this is 6 this is suppose 20 kg to beta dono ko jab hum multiply karenge 6 multiply by 20 or 20 multiply by 6 the answer will be same so when the force depends on the product of the masses it mean both object will experience same force dono pe ek jitni force lagegi koi chhota hai koi bada hai due to the product of the masses both will experience same force aur wo force hogi kya attractive so what will be the direction of that force ye idhar khichega ye is side pe pull hoga now the next is force of gravitation is inversely proportional to distance square mean when distance becomes double force decreases by 1 by 4 because 2 square 4 to agar aap distance double karte hain to force 1 by 4 ho jayegi 4 times kam ho jayegi and similarly if the distance becomes 10 times then the force decreases by the factor 1 by 100 so this relation is also called inverse square law so the first is f force directly proportional to m1 and m2 and the second is f inversely proportional to d square according to this definition force of attraction is directly proportional to the product of two point masses the point ka maine aapko bata diya tha point masses kya hote hain and inversely proportional to square of the separation between them from their center now combine these two relations so force of gravitation directly proportional to m1 m2 Over this square, मैंने बेटा ये दोनों जो हैं फॉर्मूले ये कंबाइन कर लिए और आपको पता है मैथ में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन खत्म करना हो तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट हेयर कैपिटल जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सो दिस इज द फाइनल शेप ऑफ द फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस लॉ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन and the formula is g capital m1 m2 over d square now m is the mass of the first object m2 second object mass d is the distance from the center f is the force of attraction now what is g ye jo g hai this is called universal gravitational constant it is constant for the whole universe Its value will be given. याद रखने की जरूरत नहीं पेपर में गिवन होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्र किलोग्राम पावर माइनस टू जो पेपर फोर होगा उसके पेज नंबर थ्री पे ये वैल्यू लिखी होगी कैपिटल जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन पावर माइनस इलेवन याद रखने की जरूरत नहीं लेकिन ये एक्चुअली है क्या 
उसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखें बेटा सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स दोनों न्यूट्रल हैं वन के जी ईच और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है फ्रॉम सन टू द सेंटर दैट इज वन मीटर सब कुछ हमने यूनिट ले लिया सारी वैल्यूज आपने वन वन ले ली डिस्टेंस भी दोनों के बीच में वन है न्यूट्रल है वन के जी के हैं सो द फॉर्मूला बिकम्स जी इज इक्वल टू एफ डी स्केयर ओवर एम वन ओवर एम टू तो अब इस सिचुएशन में जरा वैल्यूज पुट करें बेटा इसमें तो एफ डी डिस्टेंस इज वन सो वन स्केयर मैथ फर्स्ट वन सेकेंड वन तो एन पे आपके पास बता एफ इसका मतलब है जी एफ होता है लेकिन कब जब मैसेज वन के जी हो और उनके बीच में डिस्टेंस वन मीटर हो यानी कि अगर आपके पास मैसेज न्यूट्रल हैं नंबर टू वन के जी के हैं नंबर थ्री उनका डिस्टेंस वन मीटर है वो अट्रैक्ट करेंगे तो जितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे दैट इज नोन एज दिस ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट so definition universal gravitational constant is the force of attraction between two neutral objects Each of mass one kilogram and placed unit length mean one meter apart from their centers. So, जब भी object neutral हो, one kg के हो, one meter distance से पड़े हो, वो जो जिस force से वो track करेंगे That is called universal gravitational constant. तो ये g की value है तो उसके बीच में कितनी force होगी इतनी force होगी अगर वन के जी के ऑब्जेक्ट वन मीटर में पड़े हों तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पावर माइनस इलेवन ओके सो एफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू ओवर डी स्केर ये तो हो गया जी लेकिन यूजुअली हम ये पढ़ते आ रहे हैं ओलोवल से कि अर्थ न्यूट्रल है हमें अट्रैक्ट करती है तो यही फोर्स है जिससे वो हमें अट्रैक्ट करती है तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकिन हम जनरली कह देते हैं कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू आर वेट तो अब थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करते हैं सपोज दिस इज द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अर्थ और आपको पता है बेटा अर्थ परफेक्ट सफेद नहीं है लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज अ परफेक्ट सफेद एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस मीन रेडियस ऑफ द अर्थ और इसका मास है कैपिटल एम इसकी सरफेस के ऊपर हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देते हैं स्मॉल एंड इट्स मास इज एम किलोग्राम और इसका सेंटर देखें बेटा ये है तो अर्थ के सरफेस से लेकर इसके सेंटर तक ये जो छोटा सा डिस्टेंस है सपोज दिस इज एच तो अब अर्थ के सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली रेडियस प्लस हाइट टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी लेकिन ये जो एच आपके पास है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस याद रखें रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6,400 किलोमीटर्स। तो अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा अगर ये वन मीटर भी होगा तो इसकी वैल्यू ही कोई नहीं अगेन 6,400। इसलिए हम कहेंगे कि दिस आर इज टू लार्ज एंड एच इज नेग्लेजिबल सो द डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी कैपिटल जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ द अर्थ ओवर आर स्केर तो अर्थ का मास कैपिटल एम 
ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा हुआ है बेटा उसका स्मॉल एम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस डी है वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द अर्थ है क्योंकि डिस्टेंस आपके पास जो है सरफेस ऑफ द अर्थ का सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट तक एच नेग्लिजिबल है अब हमने ये पढ़ा हुआ है दिस इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड और इसको हम नाम देते थे वेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इस फोर्स को बेटा हम वेट लिख देते हैं W इज इक्वल टू G स्मॉल M कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर सो एम जी इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर बोथ M आर कैंसल्ड पीछे आपके पास रिलेशन रह जाएगा स्मॉल G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर small g is equal to capital G, capital M over R square. Now there is a difference between small g and the capital G. Small g is the acceleration due to gravity. This key value up name pari hai 9.81 and the capital G is gravitational constant, universal gravitational constant. So this is the relation between small g and the capital G and sometimes ये पेपर में ऐसे आता है शो दैट प्रूव दैट दैट जी एम प्रोडक्ट इज जी आर स्क्वायर तो कैपिटल जी इंटू मैथ ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अब अगर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लिफ्ट करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसमें G कांस्टेंट रहेगा मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट रहेगा ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इंक्रीज कर गया उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा ये G डिक्रीज करेगी सो आउटसाइड द प्लानेट G स्मॉल is inversely proportional to square of the distance from the center of the planet so d actually distance from the center hai isko humne r liya tha surface pe to jitna aap dur jayenge utni g kam ho jayegi to agar hum upar ja rahe hain g ki value kam ho rahi hai to definitely weight jo hota hai mg wo weight bhi kam hoga so the relation between g and d from the center Outside the planet is inversely proportional. They can square this up. The other day, clean the derivation: gravitational force equal to weight, or weight ko beta mass cancel kar diya. So G ka relation aa gaya. Then G ko upper le upper le gaye object ko. So G ka relation D ke saath kya hoga? Next, same planet. Ab ye Earth hai. और एज्यूम कर रहे हैं दिस इज द परफेक्ट सर्कल परफेक्ट सफेयर अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप ऊपर न ले जाएं, इसको कहीं नीचे अर्थ के अंदर ले आए यहां पे। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ द स्मॉल मास इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नाउ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज स्मॉल सो रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल आर अब एक चीज याद रखें बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटी जो मास सेंटर की तरफ होता है वो अट्रैक्ट करता है जो ऊपर की तरफ होता है सेंटर से वो अट्रैक्ट नहीं करता मीन ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये वाला जो मास है ये अट्रैक्ट नहीं करता द मास कंसेंट्रेटेड टूवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट दिस इज दी पॉइंट सो मास ऑफ द प्लानिट Mass of object concentrated towards the center attracts. ये important point याद रखें. Learn करने के लिए ये है कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, bedroom में बैठे हुए हैं, जहाँ भी. तो जो आपके पाँव वाली साइड पे जो सारी चीजें हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं जो सर वाली साइड पे आपके है पंखा है सीलिंग है जो भी है बेटा ठीक है वो आपको अट्रैक्ट नहीं करे हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ वाली साइड पे जो चीजें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं 
So the mass of the object concentrated towards the center attracts. वो attraction show करते हैं. तो अब हमने देखना है कि सारा mass earth का attract नहीं करेगा. If the object is inside the earth, तो ये हमने इसको देखें. ये वाला mass है. This is concentrated towards the center. जो मैं shade कर रहा हूँ बेटा. Only this mass is attracting the object. और जिसको cross कर रहा हूँ mass का बेटा, इसका कोई लेन देन नहीं. Attraction. So, according to the formula, जो हमने बनाया था, G small is equal to capital G capital M over D square. तो अब अगर आप inside the planet आते हैं, G तो constant रहता है, लेकिन जो mass attract करने वाला है Earth का वो constant नहीं रहता, distance भी constant नहीं रहता, G भी constant रहता. So there is a single constant which is universal gravitational constant. So now we have to calculate this mass from some way that we have to calculate this mass. So the formula is mass of the objects is density multiplied by its volume. So the mass of this portion which is attracting is density of this portion multiplied by वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब क्योंकि हमने इसका रेडियस स्मॉल आर लिखा था तो मैंने भी वही लिख दिया सो दिस इज द मास ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ डेंसिटी मल्टीपल वॉल्यूम अब सब ट्यूशन करते हैं सो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी डेंसिटी फोर बाई थ्री pi r cube divided by d square look the distance from the center of this mass is also r so we can write here we can write here r square now r square cancel with this one left so the finally aapke paas the shape banegi formula ki wo ho jayegi 4 over 3 pi rho g and r so G is equal to 4 pi rho G R. Now we can see that this pi is constant, G is constant, rho is the density of the earth which is actually not constant because it is a solid crust and it is a molten form of lava. So the density is not the same. But in A level we will say that the density is uniform, the density is constant, we will assume it. राइट right? और अगली क्लासेस में जाके फिर इंटीग्रेट करेंगे लिमिट टू लिमिट लेयर टू लेयर लेकिन अभी ए लेवल के अंदर हमने अज्यूम करना है दिस रो इज कांस्टेंट लेकिन होती नहीं याद रखें बेटा अगली क्लासेस में आप इंटीग्रेट करेंगे इसको लिमिट्स पुट करेंगे अगर किसी की एड मैथ फर्दर मैथ है तो सो द जी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई रो जी टाइम्स आर सो दिस पोर्शन इज कॉन्स्टेंट so the final relation is G directly proportional to R. And this R is actually the distance from the center. So let's check it When we were outside the earth, what relation was made? G inversely proportional to D square. Remember, when we were outside the earth, we were on the surface. So G inversely proportional to D square. लेकिन हम अगर अर्थ के अंदर मूव करते हैं इनसाइड जाते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाएगा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सो वी कैन राइट जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो आपने लर्न करनी है आउटसाइड के लिए रिलेशन और है और इन द प्लानट कुछ और होगा अब क्वेश्चन आता है स्केच द ग्राफ between G and D for inside and outside the planet. So we graph the axis. X axis distance in meters, kilometers. And this G either in meters per second square or Newton per kg. Okay. अब डिस्टेंस जो हमने स्टार्ट लेना होता है हमेशा सेंटर से मैयर करते हैं तो अगर हम यहाँ सेंटर से मैयर करते हैं तो इट मीन वी आर इनसाइड द प्लैनेट और डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे ऊपर 
और जब तक रेडियस के इक्वल डिस्टेंस नहीं आता वी आर इन साइड द प्लानट तो आप जरा चेक करें बेटा ग्राफ के ऊपर स्केल बनाएंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे मीन फ्रॉम द सेंट ऑफ द अर्थ और ये हम आगे जाएंगे जब तक डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल नहीं हो जाता वी आर इन साइड मीन दिस पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सेस इज फॉर द इन साइड ऑफ द प्लानट और ये वाला पोर्शन हो जाएगा फिर आउटसाइड ऑफ द प्लान अब ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा इन साइड जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजन होती है सो वी विल ड्रॉ दिस लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन और हमने पढ़ा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कर्व होती है तो आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्केयर है तो उसके बाद क्या होगा ये जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिक्रीज करेगा और वो भी कर्व हो तो अब याद रखें बेटा ये जो मैं एंड बनाया है एंड ऑफ द लाइन इसको आपने हरिजेंटल भी नहीं करना और इसको एक्स एक्सेस से टच भी नहीं करना हरिजेंटल का मतलब ये हो जाएगा कि जी कॉन्स्टेंट हो गया और टच करवाने एक्स एक्स का मतलब हो जाएगा डी को कि जी खत्म हो गया नो no, ऐसा नहीं होता जी की वैल्यू जीरो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होती है दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू जो है वो जीरो होती है और कहीं अर्थ की वैल्यू की जी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती आप मून पे चले जाए आप सन पे चले जाए अर्थ की जी होगी हाँ वो कह सकते हैं कि वहां सन पे डोमिनेट है इसलिए फील नहीं होगी लेकिन वैल्यू होगी सिमिलरली जब फुल मून होता है तो मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी को वीक कर देती है इसलिए जो सी है वो राइज सी सरफेस राइज कर जाती है तो मून की ग्रेविटी अर्थ पे इफेक्ट करती है तो अर्थ की जीपी मून के करती है तो सिर्फ जीरो कहां होती है बेटा सेंटर ऑफ द प्लानट पे हाँ बीच में जगह ऐसे आती है सन और मून के बीच में जहां रिजल्टेंट जी जीरो हो जाती है और रिजल्टेंट आपको पता है दो चीजों का होती है अर्थ अपनी तरफ ट्रैक करती है मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन जीरो हो जाती है इसलिए वहां रिजल्टेंट जी जीरो होती है ये नहीं कह सकते कि किसी एक की जीरो हो गई फॉर एग्जांपल ये अर्थ है ये मून है यहां पॉइंट ये होगा कि अर्थ की जी सपोज करें प्लस फाइव मून की इधर माइनस फाइव तो रिजल्टेंट जी जीरो हो गई किसी एक की जीरो नहीं यहां इनके सेंटर पे जी इनकी अपनी अपनी जीरो होती तो एक तो बात याद रखें कि जी सिर्फ इंडिविजुअल प्लानट की अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो वो सेंटर पे जीरो होती है और कहीं जीरो नहीं हो सकती वो जो कहते हैं जी वहां ग्रेविटी नहीं है वेट लेस है तो वो रिजल्टेंट की बात हो रही है वो आगे चल के करेंगे उसके बाद देखें सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू मिल रही है वो आर पे मिल रही है सो दिस इज द मैक्सिम वैल्यू ऑफ द जी तो इसका मतलब यह है अर्थ की जो सर्फिस होती है वहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और अगर आप सरफेस से ऊपर जाते हैं इधर जाते हैं तो जी डिक्रीज करती और ये देखें आर अगर नीचे आते हैं अर्थ की तरफ तो फिर भी डिक्रीज करती है तो शायद ये रॉन्ग कंसेप्ट है कि नहीं जी हम अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा नो वेट सबसे ज्यादा सरफेस पे होता है अर्थ की सरफेस से ऊपर जाए जी कम वेट कम अर्थ की सर्फेस से नीचे जाए आप बेसमेंट पर चले जाएंगे वेट कम हो जाता है क्योंकि जी कम हो जाएगी इसलिए ये आपने याद रखना है कि वो रॉन्ग कंसेप्ट है कि नहीं जी क्लोज इतना सेंटर के जाएंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप सरफेस पे हैं बाहर हैं तो सरफेस पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो याद रखें बेटा तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द प्लानट पे मैक्सिमम ऊपर मूव करेंगे वेट कम नीचे मूव करेंगे वेट कम 